எப்பொழுதும் நான் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு வார்த்தையை வாக்கியமாக சொல்லித்தான் பேச தொடங்குவது வழக்கம் அதையே நான் இன்றைக்கும் சொல்லுகிறேன் யாருடைய உதடுகளில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சொல் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றும் என்று நமக்கு தெரியாது எந்த புத்தகத்திற்குள் அந்த சொல் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது கூட நமக்கு தெரியாது எவ்வளவு சீக்கிரமாக அந்த சொல் நம்மை வந்து சேர்கிறதோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவ்வளவு சீக்கிரமாக மாற்றம் நிகழ்ந்து விடுகிறது பல நேரங்களில் என் அனுபவத்தில் நான் பார்க்கிறேன் நம் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டு நம்மை சிகரம் தொட வைக்கக்கூடிய சிந்தனையாக ஒரு சொல் நம் முன்னால் வந்துவிட்டு போகும் ஆனால் விழிப்புணர்வு இல்லாத காரணத்தினால் வேறு ஏதோ மனநிலையில் இதோ அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு நாலு குழந்தைகள் வேறு வேறு சிந்தனைகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களே அப்படி ஒருவர் பேசுகின்ற பொழுது அந்த சொல் தம்மை வந்து சேர்கின்ற அந்த அருள் ஆன அந்த வினாடிகளை தவறவிட்டு விடுவார்கள் அது நம்மை கடந்து போய்விடும் மீண்டும் ஒரு சுற்று சுற்றி நம் முன்னால் வந்து சேர்வதற்கு முப்பது நாற்பது வருஷம் ஆயிடும் அதனால் தான் சிலர் இளமையில் இருந்தே ஜெயிப்பதற்கான முஸ்தீபுகளை செய்து கொண்டு நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து வயதில் ஜெயித்து விட விடுகிறார்கள் பலர் எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் ஒரு கால எல்லைக்குள் அவர்கள் சில வெற்றிகளை நிகழ்த்த முடிவதில்லை எனக்கு ஒரு பேராசை உண்டு பெருமக்களே உங்கள் முன்னால் நின்று கருத்தாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய எனக்கு இருக்கக்கூடிய பேராசை என்ன தெரியுமா இதோ திரளாக கூடி காத்திருக்கிறீர்களே பல நூறு கணக்கில் உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் நான் பேசக்கூடிய சொல் போய் சேர்ந்து விட வேண்டும் என்ற பேராசை எனக்கு கிடையாது ஆனால் அதை விட ஒரு பெரிய பேராசை உண்டு இங்கே குழுமி இருக்கக்கூடிய இத்தனை மக்களில் யாரேனும் ஒருவருக்கு என் சொல் தொடப்பட்டு அவர்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் நிகழ்வதற்கு அந்த சொல் காரணமாக இருந்து விட்டால் என்னுடைய பயணம் மிக வெற்றிகரமான பயணமாகிவிடும் என்கின்ற பிரார்த்தனையோடு இப்படி சொல்கிறேன் எல்லாம் மூங்கில் காடாக எனக்கு தெரிகிறது இந்த மூங்கில் காட்டில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழல் என்னை அறிமுகம் செய்கின்ற பொழுது தொகுப்பாளர் பர்வீன் சுல்தானா அம்மா என்று சொன்னார் ஏன் ஜெயம் கொண்டாரை மட்டும் அப்பா என்று சொல்லவில்லை என்று நான் யோசித்தேன் ஒரு பெண் வந்து விட்டாலே அவர்களை அம்மா என்று சொல்லி விடுவது எப்படி நியாயமாகும் சகோதரன் சொல்லாடல்களை பார்க்கிறேன் சிகரம் தொட ஆசைப்படுகின்றவள் நான் நான் தொட்டிருக்கும் சிகரங்கள் எனக்கு தெரியும் உங்களை சிகரம் தொடுவதற்கான அந்த வழிமுறைகளை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுகின்ற முறையில் என்னுடைய சிந்தனையிலிருந்து என் மொழியின் ஊற்றிலிருந்து சில வார்த்தைகளை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற இறை பிரார்த்தனையோடு நான் நிற்கிறேன் ஒன்று மட்டும் உறுதி சிகரம் தொடுவது என்பது யாரோ ஒருவர் தொட்ட சிகரத்தை தொடுவதல்ல நம் உயரத்தின் எல்லையை தொடுவதுதான் சிகரம் தொடுவது நம்மில் பல பேர் நம்முடைய சிகரத்தை தொடாமலேயே இந்த உலகத்தை விட்டு போய்விடுகிறோம் பெர்னாட்ஷா தான் சொல்லுவார் நாற்பது வயதிலேயே நம்மில் பல பேர் செத்து போகிறோம் புதைப்பதற்குத்தான் அறுபது எழுபது ஆண்டுகள் ஆகிவிடுகின்றன என்று சொல்லுவார் எது மரணம் நம்முடைய உயரத்தை எட்டாமல் நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நாம் உயிருடன் இல்லை என்று அர்த்தம் அதற்கான முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தால் கூட நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் நாம் உண்மையிலேயே சிகரம் தொட விருப்பப்படுகிறோமா ஆசை என்பது வேறு தகுதிகளை வளர்த்து கொண்டு அதன் பால் செல்லுவது என்பது வேறு நான் இப்படி சொல்கிறேன் இருபது வயதில் சரி என்று பட்டது நாற்பது வயதில் தவறு என்று படுகிறது இருபது வயதில் சரி என்று பட்டது நாற்பது வயதில் தவறு என்று படுகிறது இருபது வயதில் எது தவறு என்று பட்டதோ நாற்பது வயதில் அதுதான் சரி என்று படுகிறது காலம் பல விஷயங்களை நமக்கு முன்னால் போட்டபடி இருக்கிறது இந்த கால சுழற்சிக்குள் இருந்து கொண்டே நாம் அடுத்த கட்டத்திற்கு எப்படி முன்னேறுவது நேற்று நானும் அன்பு சகோதரர் நியா நான கோபி அவர்களும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டோம் திருச்சி பொள்ளாச்சி நேற்று முன்தினம் 
அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நான் உட்கார்ந்தபடி நான் சிந்தித்துக் கொண்டு அதற்கு பதில் சொன்னேன் அவர் சொன்னார் எல்லோரும் கையில் ஆப்பிள் போன் வைக்க ஆசைப்படுகிறோம் போன் அப்படின்னாலே அது ஆப்பிள் போனா இருக்கணும் ஏன்னா பிராண்ட் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா அது அதுல இருக்கக்கூடிய சின்னம் அது ஒரு எச்சி ஆப்பிள் என்று சொன்னார் நான் உட்கார்ந்து சிந்தித்தேன் எனக்கு முன்னால் பேசிய ஜெயங்கொண்டார் பல விஷயங்களை நமக்கு பேசினார் இன்றைய தலைமுறையின் மிகப்பெரிய சிக்கலை நான் சொல்லுகிறேன் உங்க நாலு பேருக்கும் சேர்த்துதான் என் கிளாஸ்ல யாரும் ஃபெயில் ஆகிறது இல்லை மிகப்பெரிய சிக்கல் என்ன தெரியுமா பார்க்கிறோம் படிக்கிறோம் கேட்கிறோம் சிந்திப்பதில்லை எதை பார்க்கிறோமோ பார்த்து கொண்டே சிந்திப்பது எதை கேட்கிறோமோ கேட்டுக்கொண்டே சிந்திப்பது எதை வாசிக்கிறோமோ வாசித்தபடி சிந்திப்பது என்கின்ற பயிற்சி இந்த தலைமுறைக்கு இல்லாமல் போனதன் காரணமாக பல்வேறு சங்கடங்களை இந்த சமூகம் சந்தித்துக் கொண்டிருப்பதாக நான் படி சுமத்துகிறேன் ஒருவர் ஒரு விஷயத்தை பேசுகிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு பின்னால் அவருக்கான அரசியல் அவருக்கான நோக்கம் அந்த சொல்லை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பதற்கான தேடல் இல்லாமல் நாம் ஒரு செய்தியை கேட்டுவிட முடியாது கேட்க கூடாது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் தன்னுடைய மகனின் தாய்க்கு நான் தன் மகனின் ஆசிரியருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் அவர் வைத்த பல கோரிக்கைகளில் ஒன்று யார் எதை பேசினாலும் அதை அப்படியே நம்பிவிடாதபடிக்கு மனதிலும் புத்தியிலும் வடிகட்டியை வைத்து அந்த சொல்லை வடிகட்டி வடிகட்டி சிந்திப்பதற்கான ஆற்றலை என் குழந்தைக்கு தருவீர்களா ஆசிரியையே என்று கேட்கிறார் ஒன்றை எப்படி உள்வாங்குவது அவர் சொல்கிறார் இந்த போன் ஐபோன் ஆப்பிள் போன் ஆப்பிள் என்கின்ற இந்த சிம்பிள் குறியீடு அது ஒரு ஆப்பிள் அதுவும் கடிச்சு போட்ட ஆப்பிள் இந்த நான் சொல்லட்டுமா இந்த கடித்து போட்ட ஆப்பிளுக்கு பின்னால் இருக்கும் வரலாறு சொல்லட்டுமா இன்றைக்கு எத்தனையோ முன்னேறிய அத்தனை கம்பெனிகளையும் தூக்கி சாப்பிட்டு இருக்கு ஆப்பிள் ஒரு போனுடைய விலை ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் தாண்டுது அடுத்த வருஷமே அது தன் தகுதியை இழக்கிறது ஒரு வருஷத்திலே இழக்குது திருப்பி விற்க போனா உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் இல்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் கூட கிடைக்காது அவர் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜியில் அதை கொண்டு போகிறான் நான் சொல்லட்டுமா அந்த ஆப்பிள் என்ன ஆப்பிள்னு என் தமிழ் என் இந்திய தேசம் எனக்கு கொடுத்த இந்த குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த சிந்தனை திறன் என்னை இப்படி சிந்திக்க வைக்கிறது அது சாதாரண ஆப்பிள் அல்ல அது சாத்தானால் ஏவாளுக்கு தரப்பட்ட ஆப்பிள் அவள் கடித்து அதை தன் ஆதாமுக்கு தந்த ஆப்பிள் இவர்கள் இந்த ஆப்பிளை கடித்து கொண்டதனால் இறைவனின் ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள் அதற்கு காரணமான ஆப்பிள் தான் இந்த கடித்த ஆப்பிளுக்கான வரலாறு நாம் ஒன்றை எப்படி சிந்தித்துக் கொள்கிறோம் இப்போ எனக்கு முன்னால் பேசிய பேச்சாளர் குரலை நமக்கு முன்னால் சொன்னார் அத்தனை குறட்பாக்களையும் கேட்கின்ற பொழுது இப்படிப்பட்ட விழுமியங்களா என்று சிந்திக்க தோன்றுகிறது நான் இங்கே எல்லோரையும் நிறுத்துகிறேன் நான் ஒரு பேச்சாளராக பேராசிரியராக இருப்பதனால் நான் நிறுத்துகிறேன் திருக்குறளுக்கு மட்டும் இந்த தமிழ்நாட்டில் தமிழ் அறிந்த இந்த உலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் விளக்க உரைகள் வந்திருக்கின்றன ஒன்றோடு ஒன்று முரண்படுகின்றன எல்லாம் ஒரே அர்த்தத்தில் இல்ல பரிமேல் அழகிறது வேற மனக்குடவரது வேற மயிலை நாதரது வேற சாலமன் பாப்பையாது வேற மூவாது வேற பொற்கோது வேற ஒவ்வொருவரும் அவரவர்கள் புரிந்த தொனியிலே அதை சொன்னார்கள் இதோ ஜெயங்கொண்டார் வந்து சொன்னார் அது ஜெயங்கொண்டார் உரை அதற்கு பெயர் தானே வேதம் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு அது பொருள் தர வேண்டும் யாரோ ஒருவர் சிந்தித்த சிந்தனை அல்ல வேதங்களுக்கான பொருள் நான் சொல்லுகிறேன் இஸ்லாமியர்களுக்கு குரான் வேதமாக இருக்கலாம் மறையாக இருக்கலாம் கிறிஸ்துவர்களுக்கு பைபிளாக இருக்கலாம் இந்து மதத்தை பின்பற்றுகின்றவர்களுக்கு உபனிஷதங்கள் வேதங்கள் இருக்கலாம் தமிழர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒற்றை அடையாளமான பொது மறை திருக்குறள் தான் 
அதை தவிர்த்து வேறு எந்த இலக்கியமும் எந்த நூலும் தமிழர்களுக்கான அடையாளமாக விளங்கிவிட முடியாது அதற்கு மேல் ஒரு நூல் இல்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் சமீபத்தில் நான் படித்தேன் ஒரு குரல் படித்தேன் இதுக்கு முன்னால நான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டது வேற அதுக்கு அப்புறமா நான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டது வேற இந்த வயது எனக்கு வேறு அர்த்தத்தை அது தருகிறது இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு அம்மா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் என்ன சொல்றேன் அரை மணி நேரம் பொறுத்துருங்க யூடியூப்ல வந்துடும் நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் என்ன இதுல தானே பாக்குறீங்க இன்னைக்கும் இதுலயே பாக்குறீங்க முன்னால வந்திருக்கேன்ல அனுபவிக்கலாம்ல பேசுறேன்ல நான் மக்களுக்கான நோய் என்ன தெரியுமா எதையும் அனுபவிக்க தெரியாது நம்ம பாட்டி கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷா வெத்தலை போய் கொடுங்க எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பழைய வெத்தலையே தான் சாப்பிடும் அது பழ சாற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் நமக்கு தெரியாது எல்லாத்தையும் ஆவணப்படுத்திடணும் என்ன பண்ண போறோம் யாருக்கு காட்ட போறோம் ஒரு செல்ஃபி மேடம் என்ன பண்ண போறீங்க வாழ்க்கையில் எது நமக்கானது என்பதனை ஒரு அப்படிதாங்க ஒருத்தங்க நான் ரொம்ப அவசரமா போயிட்டு இருந்தேன் என் அவசரத்தை விட அவசரமா ஒரு பொண்ணு வந்து அவசரமா ஒரு செல்ஃபிங்குது உன் அவசரம் நிக்கலாம் என் அவசரம் நிக்காது தயவு செஞ்சு வழி விடுன்னு சொல்லிட்டு ஓடி போன புரியுதா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நாம் எதை எப்படி புரிந்து கொள்கிறோம் பாருங்க நான் சமீபத்தில் ஒரு குரலை வாசிக்கிறேன் அந்த குரலுக்கான அர்த்தத்தை நீங்களே சொல்லுங்கள் நான் புரிந்ததை நான் சொல்லுகிறேன் எது சரியோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் சரியா தோன்றி அகதிலார் என்ன அர்த்தம் தெரிஞ்சது சொல்லுங்க நீ ஏதோ சொல்ல போற நான் சொல்லி ஏன் சிக்குவானே நீயே சொல்லிக்கோ என்ன என்ன தோன்றீர் புகழோடு நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரே அர்த்தம் பிறந்தா இல்லனா பிறக்காம இரு அப்படிதானே சொல்லி கொடுத்தீங்க முப்பது வயசுல அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு எழுபது வயசுல மாத்தி சொல்றீங்க அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க பிறக்கும் போதே புகழோடு பெற நான் ஒன்னு கேட்கிறேன் பிறக்கிறது என் கையில இருக்குதா இல்ல நான் சொல்றேன் என் கையிலயா இருக்குது சரி நான் பிறக்க மாட்டேன் அப்படிங்கறது என் கையிலயா இருக்குது பதாகையில் சில பேர் தோன்றுகிறார்கள் வள்ளுவன் என்ன சொல்கிறான் நீ தோன்றுகின்றாய் என்றால் உனக்கு புகழ் என்றால் நீ தோன்று உனக்கு பழி என்றால் நீ தோன்றாமல் இரு என்று சொல்கிறார் இப்ப நிச்சயதார்த்தம் தான் முடிஞ்சு இருக்குது கல்யாணம் வர்ற வெள்ளிக்கிழமை அதுக்குள்ள இடுப்ப புடிச்சு சுத்தி புடிச்சுக்கிட்டு ஆம்பளையுமா பொம்பளையுமா பேனர்ல நிக்கிறீங்களே பேனர்ல தோன்றீங்களே அது புகழா பழியா நான் என்ன சொல்றேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டே நில்லு புகழ் புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் ஏறுபோல் பீடு நடை வள்ளுவம் கல்யாணமே ஆகல பொம்பளை பிள்ளை மேல தோல் போக்குல கை போட்டுக்கிட்டு இடுப்புல கை போட்டுக்கிட்டு நீ நிக்கிறியே அது பழி இல்லையா தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று அவ்வளவுதானே நம்ம வீட்டு கல்யாணம் இருந்தா நம்ம அப்படி பேனர் வைக்க மாட்டோம்ல இப்ப கை தட்டின ஒரு பத்து பேர் புரிஞ்சிருச்சுன்னா வாழ்க்கை எப்படித்தானே எனக்கு இந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல்லையும் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு குரல் ஒரு ஒரு பத்து குரல் சொல்லலாம் அத உடன்பாடு இல்ல அது அது என் உரிமை அப்பன் தோன்றிய கிணறு என்பதற்காக நான் உப்பு தண்ணீரை குடிப்பதில்லை சில விஷயங்கள் எனக்கு முரண் கருத்துக்கள் உண்டு என் பாரதியில் கூட உண்டு எனக்கு கம்பெனில் உண்டு ஏன் என் தகப்பனிடத்திலும் எனக்கு உண்டு அந்த சுதந்திரத்தை தருவதற்கு பெயர் தானே தமிழ் அந்த சுயமரியாதைக்கான ஒரு அடையாளம் தானே தமிழ் மொழி 
அந்த இனத்தை சார்ந்தவர்கள் இல்லையா நாம் ஏன் என்கின்ற கேள்வியை எழுப்ப வேண்டும் தவறு என்றால் மறுத்துவிட்டு அடுத்த கட்டத்திற்கு போய்கொண்டே இருப்பதற்கு பெயர் தானையா இத்தனை ஆண்டு காலம் கழித்தும் நாம் வாழ்கிறோம் எனக்கு என் மனதிற்கு நெருக்கமான ஒரு குரல் அந்த குரலை நான் இப்போ இப்ப கூட மறுபடியும் எடுத்து நான் எழுதி வைத்தேன் எப்படி இப்படி சொல்றான் ஒரு ஒரு சிந்தனை எப்படி இப்படி இருக்க முடியும் என்ன கருத்திலே இதை சொல்றான் குடி செய் செய்வல் ஒருவருக்கு தெய்வம் தான் மடித்தட்டி முந்துரும் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்கள இந்த குரலுக்கு என்ன அர்த்தம் வீட்டுல போய் யோசிங்க குடி செய்வல் ஒருவருக்கு நம் குடி உயர்வதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒருவன் இருந்தால் நீ வேறு யாருடைய உதவியும் நாடாதே நீ அந்த செயல் செய்வதற்கு போனால் நீ போய் சாமி கும்பிடுறல்ல பல காலமா சிலையா உட்கார்ந்து இருக்காருல்ல அவர் என்ன பண்ணுவார் மடியை தட்டிட்டு தோ இவன் போறான் இவன் கூட போலான்னு வந்துருமா நம்ம கூட சாமி நம்ம கூட வரோங்கிறாருங்க தெய்வம் மடித்தட்டி என்று ஏன் சொன்னார் என்றால் ரொம்ப நாள உட்கார்ந்து இருக்கிற சாமி தூசி எல்லாம் தட்டிட்டு எழுந்திச்சு வருவார் இப்படி சொல்கிறான் வள்ளுவன் நான் சிந்தித்து பார்க்கிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையின் உன்னதத்தை நாம் அடையாளப்படுத்துகின்ற பொழுது நமக்கு சில விஷயங்கள் வெளிச்சமாக கிடைக்கின்றன இப்ப நான் இன்னொரு ஒரு செயல் செய்தி சொல்றேன் குழந்தை பிறக்குது குழந்தை சிரிக்குதா அழுவுதா அழுவுது கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் சிரிக்கிறோம் சரி சாவு வருது மக்கள் நல்லா செய்யறாங்க அவங்க முதல்ல சிரிச்சாங்க அப்புறமா அழுதாங்க நாம என்ன செய்யறோம் பிறக்கும் போதும் அழுதுகிட்டே பிறக்கிறோம் சாவும் போதும் அழுதுகிட்டே சாவுறோம் கொஞ்சம் மாத்தணுமா இல்லையா பிறக்கும் போதுதான் அழுதோம் இறப்பின் அந்த கடைசி வினாடியில் நம்முடைய உதடுகளில் இருந்து ஒரு சிறு புன்னகை வந்து நான் மிகச்சரியாக வாழ்ந்திருக்கிறேன் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லிவிட்டு போகின்ற மரணம் நமக்கான மரணமாக இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் தமிழ் மரபு மரணங்களை கொண்டாடுகின்ற மரபு வேறு எந்த மரபுலையுமே தார தப்பட்டையோட நம்மளை அனுப்புறதில்லை நம்ம மரபுல தான் தார தப்பட்டையோட அனுப்புவாங்க அது ஒரு பயணம் வாழ்ந்து முடித்த ஒருவனை மிக கொண்டாடுகின்ற ஒரு வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை சிகரம் தொடுவது என்பது வேறு எதுவும் இல்லை நம்முடைய சிந்தனையின் எல்லையை தொடுவதுதான் நம்மில் பல பேர் நான் ஒரு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு ஒரு மூணு விஷயம் சொல்லிட்டு போறீங்க ஏனென்றால் பர்வின் சுல்தான் பேச வருகிறேன் என்றால் அதுவும் இந்த தலைப்பு என்பது நான் கொஞ்சம் நகர்ந்து எழுச்சி உரைக்கான சுய முன்னேற்றத்திற்கான அந்த உரையாக நான் இந்த தலைப்பை வடிவமைத்து கொடுத்தேன் வீட்டுக்கு கொண்டு போகும் போது நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த மூன்று விஷயங்களை சொல்லிடுறேன் நாலு விஷயம் என்ன தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட்டுங்க நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்க வேண்டியது இந்த விழா இருக்குல்ல இது சாதாரணமான விழா இல்லை புத்தகங்களை வாசிக்க தூண்டுகின்ற ஒரு விழா நம்மை சிந்திக்க விடாமல் அழுத்தி வைத்து தன்னை அதிகார வர்க்கமாக வெளிப்படுத்துகின்றவர்கள் மத்தியில் என்னை அதிகாரத்திற்கு கொண்டு வருகின்றவர்கள் சிந்திக்கின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சி செய்திருக்கக்கூடிய பெருவிழா ஒன்றை யோசிக்கின்ற பொழுது இது தவறு இது சரி என்று யோசிக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது என்றால் இந்த புத்தகங்களில் நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த புத்தகம் என்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஒரு குண்டு போட்டா அது போடும் போதுதான் வெடிக்கும் புக்கு புரட்டும் போதெல்லாம் வெடிக்கும் படிக்கும் போதெல்லாம் வெடிக்கும் ரஸ்கினுடைய ஒரு புக்குங்க கடையனுக்கும் கடைத்தேற்றம் என்ற ஒரு புத்தகம் மகாத்மா காந்தி உருவாக்கி இருக்கிறது மூலதனம் என்கின்ற ஒரு புத்தகம் வெறும் கருணாநிதி என்கின்ற பெயர் சுட்டப்பட்ட ஒருவரை முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் கருணாநிதியாக உயர்த்தியது இது வரலாறு ஒரு புத்தகம் நம்மை மாற்றி போடும் தன்னுடைய தொண்டைக்கு ஆபரேஷனுக்காக காத்திருந்த பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை முடித்து விட்டு வருகிறேன் ஆபரேஷனை கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்க என்று சொன்னது இந்த நாட்டில் வரலாறாக இருக்கிறது வாசிப்பதும் புரிந்து கொள்வதும் நமக்கான உரிமை என்று சொல்லி தரக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதை சரியாக பயன்படுத்துவது நமக்கான கடமை நான் அந்த நாலு விஷயத்துல ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் சொல்றேன் இன்டெலிஜென்ட் காஷன் இன்டெலிஜென்ட் காஷன் வேற எதுவும் இல்லைங்க கணக்கு இருக்குல்ல திடீர்னு ஒரு கணக்கு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு உங்களுக்கு புரியணும் 
உடனே புரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு பதில் சொல்றீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐக்கியம் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மேடையில உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாஸ் பண்ணாங்கல்ல ஆனா ஐக்கியம் நல்லா இருக்கிறவங்க இவங்களை விட நல்லா இருக்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துல வந்து உட்கார போறாரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி மேத்தமேட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் நினைவாற்றல் இரண்டும் இருந்தா அது ஐக்கியம் நம்மில் பல பேர் ஐக்கியம் இருந்தா போதும்னு நினைக்கிறாங்க நான் சொல்றேன் சிகரம் தொடுவதற்கு ஐக்கியம் மட்டும் போதாது ரெண்டாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போறேன் இதை எல்லாம் சொல்றதே இல்லைங்க யாரும் இந்த உலகம் ரகசியங்களை சொல்வதே இல்லை சொன்னால் முன்னேறி விடுவோம் என்ற பயம் அவர்களுக்கு நேற்று கூட பார்த்தேன் அந்த குரூப்ல அந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு பேசிட்டு இருந்தேன் இந்த குரூப்ல ஒரு பையன் பின்னால் உட்காந்துருக்கா ஒரு பையன் முன்னால் உட்காந்துருப்பான் அவங்க கிட்ட கேட்கறேன் எவ்வளோப்பா மார்க் வாங்குவேன் டென்த்ல நைன்டி ஃபைவ் பிளஸ் வாங்கிடுவான் மேடம்ங்கிறோம் அவன் தான் வச்ச போட்டியில மூன்றாவது பரிசு வாங்கினான் அத்தனை பேர் பத்தாயிரம் பேருக்கு வச்சாங்க மூன்றாவது பரிசு வாங்கிட்டாங்க தொண்ணூத்தஞ்சு அவன் எப்படி தெரியுமா இருக்கிறான் கத்தி மாதிரி இருக்கான் அவனுக்கு பின்னால் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் எழுந்திருச்சு பாஸ் பண்ணிடுவேன் மேடம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் கண்ணா இவனுக்காக பேச வரல உனக்காக தாண்டா பேச வந்த நாம் யாரை கொண்டாட வேண்டும் தெரியுமா முதல் மதிப்பெண் வாங்குகின்றவர்களை கொண்டாடுவதை விட்டு விடுங்கள் நீங்கள் கொண்டாடவில்லை என்றாலும் அவர்கள் முதல் மதிப்பெண் தான் வாங்க போகிறார்கள் யார் இரண்டாவது மூன்றாவது வாங்குகிறார்களோ யார் பெயிலாவதற்கு காத்திருக்கிறார்களோ அவர்களை பாராட்டி கொண்டாட தொடங்குங்கள் அவர்கள் தான் இன்றைக்கு கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள் அவர்கள் அந்த சிறிய கொண்டாட்டத்தினால் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைவதற்கான வரலாறை படைத்து விடுவார்கள் நான் சொல்கிறேன் சோதித்து பாருங்கள் நான் அப்படி வளர்ந்தவள் தான் இந்த இந்த விஷயங்கள் புரிபடணுமே ஐக்கியம் முக்கியம் தான் ஐக்கியம் விட முக்கியமானது ஈக்யூ இமோஷனல் காஷன்ட் உணர்வு மேலாண்மை பல இடங்கள்ல கோபப்படுறீங்களா சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இப்ப நான் அந்த இதுக்கு போயிருந்தேன் வெட்டுடையாள் காளி கோவில் இருக்கு அது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கோயில் வேலு நாச்சியாருடைய வரலாறோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தாங்க நான் போயிருந்தேன் போனா ரெண்டு ஆடு முட்டிட்டு இருக்குது நடுவு ரோட்ல என்னையா இந்த ஊர்ல ஆடு கூட சண்டை போடுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் போனேன் வெப்பம் கந்தக பூமி வேகம் இந்த வேகத்தில் கொஞ்சம் உணர்வுகள் மட்டும் சேர்ந்து விட்டால் இன்றைக்கு நான் அறம் பேசுகின்றவள் சொல்கிறேன் தமிழகத்தில் மிக முக்கியமான முடிவுகளை தரக்கூடிய மாவட்டமாக சிவகங்கை மாவட்டம் வரும் ஏனென்றால் அவ்வளவு சூடு இருக்கு உங்க உடம்புல இத கொஞ்சம் ஒன்னும் இல்ல உணர்ச்சி வசப்பட்டீங்கன்னா அறிவு கிழபோ அறிவு மேல போனா உணர்ச்சி கிழபோ இந்த ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் இமோஷனல் காஷன் கொண்டு வாங்க இந்த ரெண்டுத்தையும் கொண்டு வாங்க மூணாவது சொல்லவா இதை விட பெரிய விஷயம் சொல்றேன் மூன்றாவது சோசியல் காஷன் யாரை நண்பர்களாக வைத்திருக்கிறீர்கள் அவர்களோடு எத்தனை ஆண்டுகள் பயணிக்கிறீர் சோசியல் காஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதை விட முக்கியம் சொல்றேன் ஐக்கிய விட முக்கியமானது இக்யூ இக்யூ விட முக்கியமானது எஸ்கியூ எஸ்கியூ விட முக்கியமானது சொல்றேன் நான் இந்த கூட்டத்தை பார்க்கிறேன் எவ்வளவு முக்கியமான கூட்டம் தெரியுமா நான் உட்பட ஏன் தெரியுமா நம்ம கொரோனால சாவலிங்க முக்கியமா இல்லையா மூன்றால வந்தது போன்ல இருந்த கான்டாக்ட் எல்லாம் போச்சுங்க இப்ப நிறைய பேர் கான்டாக்ட்ல இருந்தா போன் பண்ண அவங்க பையனும் அவங்க அப்பாவை தான் எடுப்பாங்க இல்ல இப்ப நானும் நீங்களும் ஜெயிச்சோமா இல்லையா சில பேருக்கு கொரோனா வந்திருக்கும் வந்தாலும் ஜெயிச்சோமா இல்லையா அட்வர்சிட்டி காஷன் விபத்துகள் பேராபத்துகள் வந்தாலும் நான் சாய மாட்டேன் என்று சொல்லி எழுந்து நிற்கக்கூடியவர்கள் அட்வர்சிட்டி காஷன்ல இருக்காங்க நான்கு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புத்தி உணர்வு சமூகம் தன்னிலை உணர்தல் எழுந்து நிற்றல் உங்கள் சகோதரி இன்றைக்கு ஒரு மந்திர சொல்லை சொல்லிவிட்டு போகிறேன் இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு மனிதர் தான் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள் அது நீங்கள் மட்டும்தான் நீங்கள் மட்டும்தான் யாரோ ஒருவருடைய இப்போ நான் சின்ன பசங்க எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல திட்ட உடனே அந்த நாலு பேரும் அவங்க எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப நுட்பமா சொல்ற ஒரு விஷயத்த பதினஞ்சு வயசுல இருந்து லவ் பண்ண தொடங்குதுங்க ஊர்ல நடக்குதுங்க பதினேழு பதினெட்டு வயசுல எல்லாம் முடிவு செய்யறாங்க இவங்கதான் ஜோடின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு அதன் கிட்ட போய் எப்படி சொல்றது இப்ப காதலிக்காத இன்னொரு பத்து வருஷம் போகட்டும் ஒரு சனியம் வரும் வந்தா போவாது போச்சா போச்சா சார் போவதில்ல 
தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா நாம எந்த வயதில் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்யாமல் வேறு வேறு நிலையில் மனதை செலுத்தி கொண்டு இருப்பது நான் என்ன பண்ணுவேன் காலேஜ் அப்படி போகும்போது கிளாஸ் குள்ள போகும்போது காலேஜ் படிக்கும் பொழுது டீச்சர் பார்த்து ரொம்ப வெறுப்பேத்துவாங்க என்ன கிளாஸ்க்கு லேட்டா போவேன் போட்டிகளுக்கு போயிட்டு இருப்பேன் உள்ள போன உடனே அந்த மிஸ் என்ன பார்த்துடு அப்படிம்பாங்க டென்ஷனா நேரா உள்ள போய் யாராவது லவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கல்ல அவங்க பக்கத்துல உட்காந்துருவேன் மெதுவா கேட்பேன் என்ன பாச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுவா சூப்பரா பேசுவா பயங்கர ஜாலியா இருக்கும் நீ எல்லாம் ஒரு பொழப்பு அப்படின்ட்டு முன்னால் வந்து உட்காந்துருவேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க யாரிடத்திலும் நம் உணர்வுகளையோ நம் உணர்ச்சிகளையோ பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வலிகளையோ துன்பங்களையோ பகிர்ந்து கொள்வதற்கு யாரிடமும் காதுகளும் இல்லை தோள்களும் இல்லை இதை மட்டும் நாம் புரிந்து கொண்டால் நம் சிகரத்தின் உயரத்தை நாம் எட்டியபடி போய்கொண்டே இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்றை நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேங்க இந்த பகுதி எப்படிப்பட்ட பகுதி என்று எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு ஏதேனும் தோல்வியோ வலியோ ஏற்பட்டிருந்தால் அந்த வினாடியில் அந்த வலியையும் அந்த தோல்வியையும் கூர்ந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எங்கே தோற்றீர்களோ அங்க ஜெயிச்சு காட்டுங்க எங்கே தோற்றீர்களோ அவர்கள் இன்னும் உங்களை அவமானப்படுத்துகின்ற அளவிற்கு தாழ்ந்து போய்விடாதீர்கள் பல நேரங்களில் அது நிகழ்ந்து விடுகிறது நாம் தோற்றுவிட வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே வழி தந்தார்கள் அவர்களுக்கு முன்னால் நாம் தோற்கலாமா அவர்களுக்கு முன்னால் நாம் மயங்கி கிடக்கலாமா கிடக்காமல் இருப்பதற்கான வழியை கண்டுபிடித்து மேலே ஏறுவதற்கான அந்த ஆற்றலை பெறுவது நான் பல நேரங்களில் யோசித்து பார்த்திருக்கிறேன் பல பேருக்கு நான் சொல்லுவது புரிந்து போகும் சில பேருக்கு புரிவதே இல்லை இந்த கூட்டத்தில் இந்த மூங்கில் காட்டில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழல் என்று நான் மறுபடியும் கேட்க வேண்டும் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் வாழ்க்கையின் ஆதாரம் நமக்கான விஷயமாக வருகின்ற பொழுது அதை எப்படி வடிவமைப்பது இப்ப நாங்க எல்லாருக்கிட்டே சொல்ல எல்லாருக்கும் கனவு இருக்குல்லப்பா குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கனவு இருக்குல்ல எல்லாருக்கும் இருக்கு கனவு யாருக்கு இல்ல கனவு எல்லாருக்கும் இருக்கு உதாரணமா சொல்லவா டிரைவ் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு கனவுங்க சின்ன வயசுல இருந்தே கனவு பல பேருக்கு கார டிரைவ் பண்ணணும் அந்த கனவுல எதை தெரியுமா மிஸ் பண்ணிடுறோம் சொந்த வண்டி ஓட்டுறதா வாடகை வண்டி ஓட்டுறதா மிஸ் பண்ணிடுறோம் டிரைவரா வரணும்னா இயற்கை டிரைவர் ஆக்கிடுது அதுல எதுன்ற தெளிவு உங்களுக்கு இல்லாததுனால எது கொடுக்குதோ அதை நம்ம வாங்கிக்க வேண்டியதா இருக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய ஆழமான ரகசியத்தை சொல்கிறேன் நான் இந்த உலகத்தில் எதை தேடிக் கொண்டிருக்கிறேனோ அது என்னை தேடுகிறது என்று சொல்கிறார் ரூமி ரொம்ப ஆழமான வார்த்தை இது நான் சொல்வது ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசு பசங்க கிட்ட போய் சொல்லிட்டேன் நீ எதை தேடுகிறாயோ அது உன்னை தேடுகிறது ரூமி சொல்கிறார் ஒருத்தர் எழுந்து கத்துறான் நிஜமாவா மேடம் நம்பலாமா மேடம் நீங்க சொல்றத நான் நம்புறேன் மேடம் ஏ அது இல்லடா நீ சொல்றது வேற நான் சொல்றது வேறடா நான் அப்படிதான் என் முட்டி வலிக்கோ முட்டி இடிச்சிக்கோ முட்டி இடிச்சிக்கோன்னு சொல்லிட்டு பஸ்ல ஏறும் போதெல்லாம் யோசிப்பேண்டா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு டூ வீலர்ல போய் விழுந்து முட்டி பேந்துருச்சுடா நீ எதை தேடி கொண்டிருக்கிறாயோ அது உன்னை தேடிக்கிறேன் மரணமாக இருந்தாலும் உங்களை தேடும் ஆபத்தாக இருந்தாலும் உங்களை தேடும் காமமாக இருந்தாலும் உங்களை தேடும் போதையாக இருந்தாலும் உங்களை தேடும் நீங்கள் எதை தேடுகிறீர்கள் என்பதில் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் உயர்வும் தாழ்வும் இருக்கிறது என்பதனை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என் தோழமை சில விஷயத்திற்கு நோ சொல்லுங்கள் அது வருவதனால் உங்கள் வீழ்ச்சிக்கு அது காரணமாக இருக்கும் என்றால் நான் ரூமி சொல்லுகின்ற இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு போகிறேன் இது வெறும் பேச்சாக நான் பேசவில்லை சிவகங்கையில் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் மற்ற இடங்களில் நான் பேசுவது வேறு இங்கே மட்டும் நான் பேசுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வித்தியாசமான வார்த்தைகளை போட்டுக்கொண்டு வருகிறேன் ரூமி சொல்லுகின்ற இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லுகிறேன் முடிந்தால் உங்கள் வீடுகளில் சென்று இரவிலே உங்கள் டைரி குறிப்பில் இதை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொருவரும் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உன் காரணமாக நீ தோற்கடிக்கப்படுகின்ற பொழுது உன் காரணங்களால் நீ தோற்கடிக்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த காரணங்களின் மீது மட்டும் சந்தேகம் வராதது ஏன் எல்லா தவறுகளும் நடக்கின்றன ஆனால் காரணங்களை அடுத்தவர்கள் மீது சுமத்துகிறோம் இந்த பிழை நடப்பதற்கு என் வாழ்க்கையில் இந்த தோல்வி நடப்பதற்கு ஏதோ ஒரு காரணமாக நான் இருக்கிறேன் என்றைக்கு என்று நான் அந்த காரணங்களின் மீது சந்தேகத்தை எழுப்புகிறேனோ அப்பொழுதுதான் என் வாழ்க்கையில் சில உயர்வுகளை நான் பெற முடியும் 
நான் இந்த இந்த வார்த்தையை உங்ககிட்ட சொல்றேங்க நான் பல நேரங்களில் இதை பேசி இருக்கிறேன் மிக நுட்பமான விஷயம் நான் சொல்வது இப்ப சமீபத்தில் வெரி <laughs> 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 ஒரு பன்னெண்டு வயசு பொண்ணு சிவகங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு அர்ஜென்டினா மெஸ்ஸின்னு சொல்றானா மெஸ்ஸியினுடைய வாழ்க்கையில அவங்க அடிச்ச டிக்க கொஞ்சம் நினைச்சு பார்த்துக்க அவன் அடிச்சுட்டாங்க டிக் அடிச்சுட்டாங்க மெஸ்ஸி பத்து நம்பர் அவனுக்கு கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் அவன் எதுல தோத்தான் சவுதி அரேபியாவில் தோத்தான் ஓப்பனிங் விஷயமே தோத்தான் சவுதி அரேபியா கிட்ட தோத்துட்டா உடனே எல்லாரும் கேட்டாங்க Who is Messi? 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 இது ஒரு வீழ்ச்சி எல்லாரும் அவனை கிண்டல் பண்றாங்க அவன் நொந்து போகலையே கடைசியா கப்பா அவன் தானே ஜெயிச்சான் ஏழு கோல் போட்டான ஒருத்தான் இன்னைக்கு காலையில என் பையன் போயிருந்தான் ஒரு ஒரு கிளிப்பிங் ஓடுறாங்க இருபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டருக்கு ஓடுறான் ஜெயிக்கணும்னு முடிவு செஞ்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த விஷயத்துல ட்ரெயின் ஆகணும் அவன் ட்ரெயின் ஆனா அவன் ஜெயிச்சான் ஜெயிச்சிட்டு அந்த வேர்ல்ட் கப் வாங்கிக்கிட்ட அவன் நின்று கத்துற போட்டோ எல்லாம் புகழ் பெற்ற போட்டோ இல்ல ஒரு போட்டோ புகழ் பெற்ற போட்டோ அதை அவன் பெட்ல போட்டுட்டு மல்லாக இப்படி படுத்து தூங்கிட்டுமா உலக புகழ் பெற்ற போட்டோ வெற்றி என்பது எது தெரியுமா சாதித்த பிறகு நாம் கொண்டாடுவதற்கு பெயர் கொண்டாடுவது என்பது அடுத்த கட்ட நிலைக்கு நம்மை பொறுப்பாக்கிக் கொள்வதற்காக எடுக்கக்கூடிய ஓய்வுக்கு பெயர் தான் வெற்றி என்று மெஸ்ஸி சொல்கிறான் ஏதோ ஒரு விதத்துல அவன் காட்டிட்டு போயிட்டான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவர்களை கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனியுங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு சில மிக பெரிய பேர் உண்மைகளை நமக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து போடும் பல நேரங்களில் நாம் தோற்கின்ற இடம் எது தெரியுமா நம்முடைய மனதிடம் தான் நாம் தோற்று போகிறோம் நம்முடைய புத்தியிடம் தான் தோற்று போகிறோம் எவரஸ்டினுடைய உச்சத்தை தொட்ட ஜென்சிங்கிடம் கேட்டார்கள் நீங்கள் தோற்காமல் போவதற்கு ஏதேனும் சாத்திய கூறு நீங்கள் ஜெயிக்காமல் போவதற்கு ஏதேனும் சாத்திய கூறுகள் இருந்ததா கேள்வி பாருங்க எப்படி இருக்க நீ ஜெயிக்காமல் இருப்பதற்கு ஏதேனும் சாத்திய கூறுகள் இருந்ததா அவன் சொன்னாங்க ஒரு பதில் நான் உங்களுக்கு மந்திரமாக சொல்லிவிட்டு போகிறேன் அவன் சொன்னா சூழல் ஆக்சசரிஸ் காற்று எதுவுமே எனக்கு தடையா இல்ல ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு தான் பயந்த என் மனசு நீ ஜெயிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுமோன்னு நினைச்ச அது எனக்கு சொல்லவே இல்லை அதனால தான் ஜெயிச்சேன் மனசு சொல்லக்கூடாதுங்க நான் சொன்ன தெரியுமா கிளாஸ்க்குள்ள போன உடனே ஒரு டீச்சர் என்ன பார்த்துட்டு இப்படி பண்ணுவாங்க ஹோப்லெஸ் உருப்பட மாட்டேன்பாங்க என்ன பண்ணேன் தெரியுமா அந்த டீச்சர் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்குள்ள அந்த ஸ்கூலுக்கு அந்த காலேஜ்க்கு ரெண்டு இடத்துக்கும் சீஃப் கெஸ்டாக போயிட்டு வந்துட்டேன் ஒரு 
சும்மா பேரன்பில் பதில் சொல்லுங்க எங்க தொலைச்சிங்க கண்டுபிடிச்சு தர போறீங்களா பேரன்பில் கேட்டீங்க ஓகே பஸ்ல தொலைச்சிட்டேன் என்னப்பா சூப்பர் வெரி குட் அதுதான் கேள்விய பரிசுக்குள்ள எவ்வளவு இருந்துச்சு முப்பது ரூபா என்ன சொல்றீங்க போன போட்டம் பீங்கல்ல நான் விட முடியாது ஏன்னா பரிசு முப்பதாயிரம் ரூபாய் நமக்கு வேல்யூ பண்ண தெரியலீங்க எதை வேல்யூ பண்றதுன்னே நமக்கு தெரியல ஒருத்தங்களால என்ன பலன் நினைக்கிறோம் அவங்களே பலன் தான் பல பேருக்கு தெரியறதே இல்லை நான் சொல்றேன் லைஃப் இருக்குல்ல வாழ்க்கை இருக்குல்ல இதுவே மகிழ்ச்சியானதுங்க ஒரு தீபாவளியோ ஒரு பொங்கலையோ தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையோ தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது லைஃப் இட் செல்ஃப் சஃபிஷியன் டு செலிபிரேட் வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதை விட அற்புதமான விஷயம் வேறு என்னவாக இருக்க முடியும் இதோ நான் சொல்லுகிறேன் இதுல ரொம்ப அற்புதமான விஷயத்தை சொல்லட்டுமா இன்றைக்கு தேதி ஆறு பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று நீங்க எல்லாரும் வந்து இங்க உட்கார்ந்தீங்க நானும் வேறு எங்கெல்லாம் பயணம் செய்து உங்களை வந்து நாடி நின்றேன் இரண்டு மூன்று மணி நேரமாக நீங்கள் இங்கே காத்திருக்கிறீர்கள் நானும் இங்கே உங்களோடு இருக்கிறேன் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த நேரத்தை மறுபடியும் உங்கள் வாழ்நாள் திரும்பி பார்க்குமா உங்களால் பெற முடியுமா பெற முடியாதல்ல நீங்கள் அறிவுக்காக சிந்தனைக்காக அதை தந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் என் சிந்தனையை பகிர்வதற்காக அதை தந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த இரண்டும் சந்திக்கின்ற இந்த வினாடியில் கடவுள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதுதான் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது கடவுள் என்பது ஏதோ ஒரு இடத்தில் இல்லை அவர்கள் நாம் நினைக்கின்றபடி அது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதோ வேறு ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி இந்த மேடையில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதனன் ரெட்டி ஐஏஎஸ் அவர்கள் மேடைக்கு வருகிறார்கள் வாழ்க்கையில் இப்படித்தான் நிகழ்ச்சிகள் நிகழும் ஏதோ ஒன்று நமக்கானது நிகழ்கின்ற பொழுது நாம் அதை மிக முக்கியமானதாக பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் நான் இப்படி சொல்கிறேன் முக்கியமா லேடிஸ்க்கு சொல்றேன் ஏது வேணாலும் நடக்கும் நெவர் கிவ் அப் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லட்டுமா கழுத்துல கத்தி வைக்கிற அளவுக்குங்க இஸ்மாயில் அவர்களுக்கு கத்தியில கழுத்துல கத்தி வச்சார் இப்ராஹிம் அலை சலாம் அந்த பின்னாடி வரைக்கும் இறைவனிடம் இருந்து உதவி வரல வச்சதுக்கு அப்புறமா தான் உதவி வந்தது கடைசி வினாடி எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் கடைசி வினாடியில் எந்த மாற்றம் வேண்டுமானாலும் நிகழலாம் நெவர் கிவ் அப் டைம் அவ்வளவு சாதாரணமா நினைக்காதீங்க அடுத்து சொல்கிறேன் தலைக்கறி சமைக்கும் வரைக்கும் தலைக்கறி சமைக்கும் வரைக்கும் சிறு தொண்ட இருக்கு வந்தவன் சிவன் என்று தெரியாது சும்மாவா உடம்பெல்லாம் அறுத்து போட்டாங்க சமைச்சு கொடுத்துட்டாங்க வந்த சிவன் தலைக்கறி கேட்டான் திருவங்காட்டு நாங்க போய் தலைக்கறி சமைச்சிட்டு வந்தாங்க அது வரைக்கும் சிவன் என்று அவனுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படித்தான் நிகழும் வாழ்க்கை நெருப்பில் இறங்கும் வரைக்கும் சீதைக்கு தெரியாதுங்க இது அணைஞ்சு போக அவள் புகழ் பரவும் நானும் கடைசி வினாடிகளை விட்டு கொடுப்பது இல்லை இப்ப நாம எல்லாருமே இங்க நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க என்ன பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மேடையில் சில காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த காட்டில் சில புல்லாங்குழல் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன பல மூங்கில்கள் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன நினைச்சு பாருங்க அரேஞ்ச்மெண்ட் ஏதேனும் நடக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஏதோ நான் வயிற்றால கத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் சொல்லிக்கின்ற ஏதோ ஒரு சொல் நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா கைய தூக்கி கடைசியா கிருஷ்ணான்னு சொல்லும் போது தானே கிருஷ்ணன் வந்தான் அது வரைக்கும் புடவைய கை வச்சுட்டானே மேல கிருஷ்ணான் அப்புறமா தானே கத்துனான் கடைசி வினாடியில கிடைக்கோங்க விஷயங்கள் நான் ரொம்ப நுட்பமாக இதை சொல்லுகிறேன் சிலுவையில் அறையப்பட்டு இறைவா ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று இறுதி மூச்சை அவர் அடக்குனதுக்கு பிறகுதான் அவர் உயிர் தெழுந்தார் கிடைக்கும் வாழ்க்கை சில வாய்ப்புகளை நமக்கு தரும் அந்த வாய்ப்புகள் நமக்கு வருகின்ற பொழுது அதை மிக நுட்பமாக நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் பெற்றோர்கள் இருக்கிறீர்கள் குழந்தைகளை இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் குழந்தைகளிடம் பேசுகின்ற பொழுது கவனமாக பேசுங்கள் 
ஆண்கள் இருக்கிறீர்கள் ஆண்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இறைவனிடத்தில் வேட்கை நடத்துகின்ற பொழுது கொஞ்சம் கவனமாக வேட்கை நடத்துங்கள் என்ன கேட்பீங்க சாமி கிட்ட என் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் கேட்காதீங்க இனிமேல் அப்படி ஏன்னா நீங்க வெறுப்பாகிற அளவுக்கு அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க கேட்கிற கேள்வி தெளிவா கேளுங்க நான் ஆன்ம மகிழ்வு அடைகின்ற அளவிற்கு அறம் சார்ந்த என் மனைவியும் மக்களும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்க அருள் செய்வா இறைவான் டீடைல் தான் கேளு பல நேரங்கள் நமக்கு டீடைலா கேட்கவே தெரியாது எல்லாரும் சொல்றோங்கிறதுனால சொல்றோம் எங்க அண்ணன் என்கிட்ட சொன்னா சலாம் சொல்றோம் முஸ்லீம்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் சொல்லுவோம் என்ன பார்த்தோம் வல்ல இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என் அண்ணன் கிட்ட என் இதே மாதிரி சொன்னேன் என் அண்ணன் என்னை வந்து தலையில டுக்குன்னு கொட்டி சொன்ன நீ பெரிய அப்பா டக்கறான்னு கேட்டான் ஏன் அப்படி கேட்கறேன் நீ சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகுன்னா உண்டாயிருமா அப்ப அது என்னது நீ எனக்கு முன்னால் இருக்கின்றவரிடத்தில் சொல்லுகின்ற சொல்ல அது அல்ல அது இறைவனிடத்தில் சொல்லுகிறாய் யா அல்ல நான் சந்திக்க இந்த நபரின் மீது நீ தயவு செய்து உன் வல்ல சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் கொடுப்பாயாக என்று நான் இறைவனிடத்தில் நடத்தும் இறைவேட்கையை தவிர எனக்கு முன்னால் நின்று பேசுகிறவர்களிடம் நான் பேசுகின்ற சொல் அது அல்ல இந்த புரிதல் நமக்கு இருந்தால் சொல் எவ்வளவு கவனமாக வரும் பல நேரங்களில் நான் பார்க்கிறேன் சொல்லிலே நமக்கு கவனம் இல்லை நம் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை ஜெயிப்பதற்கு நமக்கு தெரியவில்லை நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேங்க ஐம்பத்தி எட்டு மார்க் தாங்க வாங்கினேன் செகண்ட் கிளாஸ் தான் என்னுடைய பி ஏ ஆனா யூஜிசி இது எம்ஏ ஜாயின் பண்றதுக்கு பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தா போதும் எம்ஏ ஜாயின் பண்ணிட்டேன் எம்ஏல பஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கிட்டேன் யூஜிசி கிளியர் பண்ணிட்டேன் பிஹெச்டி முடிச்சுட்டேன் நான் வந்து ஒன்னும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங்குற பொண்ணு கிடையாது சார் சுமாரா படிக்கிற பொண்ணு டென்த் ரேங்க் பல நேரங்கள ஒன்னு ரெண்டுல ஃபெயில் ஆயிடுவேன் சார் மேத்ஸ்ல ஃபெயில் ஆயிடுவேன் மறுபடியும் படிச்சு பாஸ் பண்ணிடுவோம் ஆனா ஒரு விஷயம் தெரியும் ஒரு விஷயம் புத்தியில போயிடுச்சு ஃபெயில் ஆனா நீ வாங்குற சர்டிபிகேட்டால நாக்க கூட வலிக்க முடியாது பாஸ் பண்ணா ஒழுக்கமா அடுத்தவ மரியாதை செஞ்சு உன்னுடைய சர்டிபிகேட்க்கு ஒரு மரியாதை கிடைக்கும் இது புரிஞ்சிருச்சு மனசுல ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு போனாலும் பேச்சு போட்டிக்கு போனாலும் எங்க போனாலும் அந்த சர்டிபிகேட்ல பைனல் எக்ஸாம்ல மட்டும் ஃபெயில் ஆக போக மாட்டேன் படிச்சிருவேன் இப்போ இது படிச்சுட்டதுனால என்ன நடந்து தெரியுமா எம்எஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிச்சு யூஜிசி கிளியர் பண்ணி எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் படிச்சு யூஜிசி கிளியர் பண்ணி பிஹெச்டி முடிச்சு மிகப்பெரிய ஆளுமையா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரே சம்பளம் தான் அவங்களுக்கு வேற சம்பளம் எனக்கு வேற சம்பளம் எல்லாம் கிடையாது எதை படிக்கிறோம் என்பதல்ல அதை எப்படி படிக்கிறோம் எங்க கொண்டு போய் நிறுத்தம் இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு திமிர் உண்டு அந்த திமிர் என்ன தெரியுமா என் நேசம் என் பேரன்பு என் அறிவின் மீது எனக்கு இருக்கும் நாட்டம் என் தேடல் என் ஒழுக்கம் இதன் மீது எனக்கு திமிர் உண்டு இந்த திமிர்ல நான் இருக்கிறேன்ல இந்த திமிர்ல ஒரு விஷயத்தை வாசிக்கிறல அது என்னை வேறு வேறு திசைக்கு எடுத்துட்டு போகுது உதாரணமா சொல்றேன் இது வரைக்கும் நான் முப்பத்தி ஒரு நாடுகளுக்கு பயணம் செய்திருக்கிறேன் இதை நிறைய இடத்துல நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கிறேன் ஒரு டிக்கெட் கூட என் சொந்த காசுல வாங்கினது இல்லை இப்ப கூட பிளைட் டிக்கெட் போட்டது மதுசூதனன் ரெட்டி சார் தான் கிடைக்கும் உயர்வுகள் கிடைக்கும் எப்பொழுது நீங்கள் ஒன்றை எய்திவிட வேண்டும் என்று எழுந்து நிற்கின்ற பொழுது ரூமி சொல்ற அதே வார்த்தையை சொல்லுகிறேன் எப்படி புரிந்து கொள்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது ரூமி சொல்வார் கொய்யா மரத்தில் இருந்து இறங்கு நாம் நன்றாக காய்த்து தொங்குகின்ற கொய்யா மரத்தின் மீது உட்கார்ந்து கொண்டு கொய்யா பழங்களை சாப்பிட்டுக் கொண்டு நான் உயரமாக இருக்கிறேன் இதுதான் நான் பார்க்கும் உலகம் என்று நினைக்காதே முதலில் யூ லூஸ் யுவர் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஜோன் கம் டவுன் இறங்கு முதல்ல கீழே உன் புரிதல்களை உன்னுடைய விஷயங்களை முதல்ல எம்டி ஆக்க பல இடங்களில் நாம எம்டி ஆக்குறதே இல்லை நம்முடைய நம்முடைய மனதை நம்ம எம்டி ஆக்குறதே இல்லை நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போறேன் கவனத்தை சிதறடிக்காமல் இருக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கான உயரம் உங்களுக்கு சாத்தியமாகும் 
கவனத்தை மட்டும் சிதற விடாதீங்க எனி காஸ் எது வேணாலும் நடக்கட்டும் எந்த கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு வந்தீங்களோ எந்த விஷயத்துக்கு வந்தீங்களோ அதில் கவனமாக இருங்க இன்னைக்கு நிறைவு நாள் இன்னைக்கு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க வந்த உடனே புக்கு வாங்காதீங்க சுற்றி பாருங்க ப்ராஸ்பெக்டர்ஸை கலெக்ட் பண்ணுங்க டிக் பண்ணுங்க பொருளாதாரத்தை பார்த்துக்கோங்க எல்லாவற்றையும் படித்து முடித்து விடுங்க எதை வாங்குகிறீர்களோ அதை படியுங்களே படித்து முடிப்பது என்பது எதையும் அது நம்மை விட்டு போதும் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு ஒன்றை நாம் ஒரு பொருளை நாம் பயன்படுத்துகிறோமா ஒரு பென்சில் ஒரு பேனாவும் கூட பயன்படுத்துறது இல்லையே முழுமையாக ஒன்றை பயன்படுத்துவது நான் நாலு சொன்னல்ல அஞ்சு சொல்றேன் அஞ்சு லேயர் வாழ்ந்துட்டு போயிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பேர் செகண்ட் லேயர் கூட போறது இல்லை ஜெயிக்கிறதுக்கான வழி ஃபைவ் லேயர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன லேயர் தெரியுமா காலையில் எட்டு மணி ஒன்பது மணி பத்து மணிக்கு வெளியில் போறீங்களா சம்பாதிக்க திரும்பி வீட்டுக்கு வரீங்கல்ல அதான் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் இருபதாயிரம் பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் சம்பாதிக்கிறோம்ல அதோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடுது செகண்ட் லேயர் ஒன்று இருக்கு அதுக்கு தான் இந்த மீட்டிங் எல்லாம் ஃபேமிலி கனெக்டடாக இருங்க ஃபேமிலியில் கான்டாக்டில் இருக்கிறீங்க எல்லாம் என்ன பொண்டாட்டி புருஷன்னு தெரியும் பிள்ளைங்கன்னு தெரியும் இது கான்டாக்டில் இருக்கிறது கனெக்டடாக இருக்கிறது என்ன தெரியுமா அவள் காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அவர் காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் அவ அந்த பெண்கள் ஆண்கள் காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் என்ன வேலைகள் செய்கிறார்கள் என்பதிலே கனெக்டடாக இருக்கிறது கனெக்டடாக இருக்கிறீங்களா கனெக்டடாக இருங்க ஃபேமிலி கனெக்ஷன் செகண்ட் லேயர் தேர்ட் லேயர் சொல்லவா கொஞ்சம் ரசனையோடு இருங்கள் ரசனை இல்லாமல் போயிடுச்சு இன்னைக்கு ரசனை கீழே போயிருக்கிறோம் அதனால் தான் தவறான விஷயங்கள் சமூகத்தில் தலை தூக்குகின்றன ரசனையோடு இருங்க நாலாவது லேயர் கொஞ்சம் நமக்காகவே அழுதது நிறுத்திவிட்டு அடுத்தவர்களுக்காகவும் அழத் தொடங்குங்க இது போர்த் லேயர் ஃபிஃப்த் லேயர் ஜஸ்ட் கனெக்ட் வித் காட் ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் இருக்கட்டும் எங்கள் ஐயா சொல்வார் பாலராவாய பர்வீன் ஏன் தெரியுமா எல்லா மசூதிகள்லேயும் சர்ச்சிலையும் கோயில்லையும் பிச்சைக்காரன் வெளியில் உட்காந்துருக்கான் ஏன் சார் உள்ள ஓவர் க்ரௌடுடா அப்படிமா கோயிலுக்கு போகிறதே இது கூடு அது கூடு இது கூடு அது கூடு நீ கொடுத்ததற்கே நன்றி சொல்ல முடியவில்லை இன்னும் இன்னும் அடுத்தடுத்து கேட்பதற்கு அஞ்சுதே என் உள்ளம் சொல்லலாமா இல்லையா இறைவன் கொடுத்துருக்கிறானா இல்லையா தேவை என்ன என்று படைத்த உனக்கு தெரியும் என் அவசரத்தில் அழுது புலம்பி உன் அருளில் என்ன குறையும் பேசுங்களை போய் சாமி கட்ட பேசுறோமா இறைவனிடத்தில் பேசுவது பிப்த் லேயர் இந்த பிப்த் லேயரோட வாங்க சிக்ஸ் ஒன்னு சொன்ன இல்லையா இந்த சிக்ஸ் சொல்லிட்டு போய் உட்கார எனக்கான நேரம் நிறைவடைகிறது ஆறு விஷயத்த சொல்ற இங்க இருக்கிற எல்லோருக்கும் எனக்கும் சேர்த்து மேடையில் இருக்கக்கூடியவர்களையும் சேர்த்து இந்த பேச்சை கேட்கின்ற எல்லோருக்கும் சேர்த்து சொல்லுகிறேன் கைகள் முதலில் சுத்தமாக இருக்கட்டும் கிளீன் ஹேண்ட்ஸ் பியோர் ஹார்ட் இதயத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மூன்று மைல்டு டங் இதமாக பேசுங்கள் உடலில் இருந்து வெளியேறும் எல்லாம் நாற்றமுடையவைதான் முன்னால் இருக்கின்ற மனிதரின் உதடுகளில் ஒரு புன்னகையை வரவழைக்க முடியும் என்றால் அது சொல் அழகாக பேசலாம் யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி யாவர்க்குமாம் பிறருக்கு இன் சொல் தானே திருமந்திரம் நல்ல சொல் மைல்டு டங் சவுண்ட் மைண்ட் விழிப்புணர்வோடு கூடிய புத்தி வாய்ஸ் விஷன் மிக நீண்ட தீர்க்கமான தரிசன பார்வை தள்ளாடாத கால்கள் கால்கள் தள்ளாடாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இங்க தடுமாறுனா இங்க தடுமாறும் தள்ளாடாத கால்கள் ஃபார்ம் லெக்ஸ் ஆறு விஷயங்களை கைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சிகரம் என்பது யாரோ ஒருவன் தொட்ட சிகரத்தை உயரத்தை தொடுவது அல்ல என் உயரத்தின் எல்லையை நானே தொட்டால் நான் சிகரம் தொட்ட மனிதராக மற்றவர்களால் பார்க்கப்படுகிறேன் வாருங்கள் நம்முடைய சிகரம் என்பது அடுத்தவர்கள் சிகரம் இல்லை என்பதனை உணர்ந்து கொள்வோம் இந்த வாழ்க்கை என்பது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பருங்க அவருக்கு இருக்கிற கொஸ்டின் எனக்கு இல்லைங்க அதனால காப்பி அடிக்காதீங்க என் வாழ்க்கை வேற என் முகம் வேறு என் சுவாசம் வேறு 
என் சிந்தனை வேறு அதனால் யாரையும் போல் ஹிட்லர் சொல்கிறான் டோன்ட் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் எனிபடி இட்ஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் இன்சல்ட் ஃபார் யுவர் ஓன் எரிவதில்லை எல்லோருக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது வாழ்கின்ற காலங்கள் மகத்தானவை குழந்தைகளை கவனமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் நல்ல கதைகளை அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த தேசம் இந்த பூமி கதைகளால் நிறைந்த பூமி என் தாய் என்னை மடியில் படுக்க வைத்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அவள் உட்கார்ந்திருந்தது கிழிந்த பாயில் அவள் பறக்கும் கம்பளங்களை பற்றி தான் எனக்கு கதை சொன்னாள் ஒருபோதும் அவள் கதைகளில் கிழிந்த பாய்கள் வந்ததே இல்லை அதனால் தான் நான் பறக்கும் கம்பளங்களில் இன்றைக்கு பறந்து கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கை அற்புதமானது அதை அழகாக்கிக் கொள்வது நம் கையில் தான் இருக்கிறது என்று சொல்லி உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்